സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അഞ്ചു പേർക്ക് പരിശോധനാ ഫലം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ നെഗറ്റീവായി ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ പാലക്കാട് ഏഴ് പേർക്കും മലപ്പുറത്ത് നാല് പേർക്കുമാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ മൂന്ന് പേർക്കും പത്തനംതിട്ട തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ രണ്ട് വീതം പേർക്കും കോഴിക്കോട് കാസർകോട് ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് ഇന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ എട്ട് പേർക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് രോഗബാധ കണ്ണൂരിൽ ഒരാൾക്ക് സമ്പർക്കം വഴിയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയാറ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് എഴുപത്തിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വീടുകളിൽ എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പേരും ആശുപത്രികളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേരെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിൽ നാൽപ്പത്തി എണ്ണം രോഗബാധ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളും ഇല്ല സംസ്ഥാനം കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ലോക്ഡൌണിൽ ഇളവ് വരുത്തിയെങ്കിലും തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം വേണ്ടിവരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ എത്താൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കാര്യമായ വർധനവുണ്ടായി രോഗികളിൽ ഉണ്ടായ വർധന മനസ്സിലാക്കി രോഗ നിർവ്യാപന തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പുതിയതായി രോഗബാധ ഉണ്ടായത് പുറത്തുനിന്നും വന്നവർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ചിലർ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുവെന്ന് പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രവാസികൾ എത്തുന്നത് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് വാളയാറടക്കം അതിർത്തികളിൽ ശക്തമായി നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നത് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായാണ് അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം കാണേണ്ടതില്ല എന്നും ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യാജ വാർത്തകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ചില ലക്ഷ്യങ്ങളോട് കൂടിയാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു അവശേഷിക്കുന്ന പൊതുപരീക്ഷകൾ മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരം മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടത്താൻ തീരുമാനമായി പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിൾ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവെങ്കിലും കേന്ദ്ര അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഒക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകളെല്ലാം മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടത്തും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനം ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ മുൻകരുതൽ ശക്തമാക്കാൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുകയാണ് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിൽ ജില്ലാ ഭരണ സംവിധാനം ഇതേവരെ നടത്തിയ സേവനം വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് നയൻറ്റീന് മരുന്നോ വാക്സിനോ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രയാസം തുടരുകയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചാൽ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വരും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഒരു ഇളവും ഇതുവരെ സംസ്ഥാനം നൽകിയിട്ടില്ല ഇവിടങ്ങളിൽ കർക്കശമായ നടപടിയും ഉണ്ടാകും വിദേശത്തു നിന്നും വന്നവർ നിർബന്ധമായും നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ തുടരണം വീടിനുള്ളിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകരുത് മുറിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വരും ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതിനാൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ വരാനുള്ള സാധ്യത പൂർണമായും തടയണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൊതുക് വളരാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണം ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ദുരന്ത ലഘൂകരണ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണവും പാർപ്പിടവും സർക്കാർ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നത് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പരിശോധിക്കണം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് പ്രയോജനമായി അതിനാൽ അത് പൂർണമായും നിർത്തലാക്കില്ല ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകും ലോക്ഡൌൺ കാരണം ഓരോ സ്ഥലത്തും കുടുങ്ങിപ്പോയ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അവർ താമസിക്കുന്ന ജില്ലയിലെ കളക്ടറേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടണം മറ്റ് ജില്ലകളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുകാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ശേഖരിക്കും പ്രത്യേക കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളിൽ അവരെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കും സർക്കാർ ക്വാറന്റൈൻ വീടുകളിൽ സാഹചര്യമില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ കോവ
ഇവിടെ ഉള്ളവര് സുരക്ഷിതരുമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിൽ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ വന്നാൽ റെഡ് സോണുകളിലുള്ളവര് അവരിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരുമായും അടുത്തിടപഴകുകയും ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് വലിയ അപകടകരമാണ് 